，不行，不哭，不哭。你乖，不要为难妈妈，不愿。妈妈没有能力保护你们。价格这么贵啊！我知道了，谢谢你啊。嗯，陈经理，我们给莫小先生留着的那个位子本来不给别的客人的，但是有位客人坚持要坐，还说要找您。有这事儿啊？走，看看去。陈经理，就是这位小姐。陈经理。何小姐，那我们就先收工了。啊，你们先回去吧，我一会儿也收工。好，明天见。明天见。好了，收工吧。您是？我们见过面的。哦，陈先生是吧？请问，您找我有什么事？上次有件事情我没跟你说清楚。其实我跟你父亲童文兵以前是同事，因为我们都在末世打工。是吗？本来你父亲就是一个基层干部，老老实实的。这一辈子也许我都不会认识他，但是直到有一次他出卖了我们莫总。原来这个老实人其实心里非常的肮脏，陈先生，请你有话就直说，不要侮辱我的父亲。是，他是做错了事，可是死者已矣，而且我已经帮他还了债了，能不能以后不要再来骚扰我，让我们各走各的路，好不好？是吗？那你怀少杰的孩子目的是什么？目的？你以为我是故意的吗？你以为我有的选择吗？你有？什么选择？你不会也想让我跟你去医院把孩子打掉吧？你们这些人怎么都这样？自己看着心里不爽，就想除之而后快。这是一个生命，这是一个孩子。啊。你不用再说了，我到了这把年龄，我还不想干这缺德的事情。我今天来，是想给你一笔钱，让你去国外。你放心，到国外以后，我会按时给你寄生活费。至于这孩子嘛，到那儿你想生就生吧。我为什么要走？这里是我的家。嗯，做人不要这么贪婪。你说吧，需要多少钱？我不要你的钱，但是我也不会走。不是，我必须要走，你知道吗？少杰这些年为了什么苦也苦苦打拼，他受了多少罪，吃了多少苦，你知道吗？啊！眼看着他能夺回末世，可是自从你出现以后，是昏昏沉沉，不能打点事情，这是他功不一篑，而且不能让他知道你怀了他的孩子。你走，你放开我！原来我以为我是个受害者，我以为我是个红颜祸水。他根本就不知道我怀孕。如果你们都不来骚扰我的话，那不要再浪费我的时间了。我也不想再跟你说了。你父亲害死了莫老先生，你现在要害他儿子，你们夫妻俩都不是好东西，而且你将来生的孩子也不是什么好东西。
孩子没了。啊，哎呀。雪儿，同学，你们干嘛老看着我？我什么都没干。那为什么？为什么他会从楼上摔下来？你以为是我把他推下来了？我什么都没干，我发誓。你敢说你不是？不是就是不是。那你去找他干什么？我找他商量点事儿。商量什么？不用你管，反正是对他有好处的事儿。你们墨家就没干过什么好事。你还敢说这个话？你以为你清白呀？你干过什么？你心里比我更清楚。陈先生，同学找你。你对同学做了什么？是不是你把他从上面推下来的？我没有啊！我告诉你，要是你害了他，我一定会报警的！我要送你去坐牢！哎，舅妈，舅妈，舅妈，不关他的事，不是他推的我，是我自己摔下楼梯的。陈先生，哎，我想跟你说几句话。你还不赶紧过来，舅妈。现在孩子没了，你可以放心了。童小姐，对不起。我不愿意是这种结果，无所谓了。我只求你一件事。你说，今天的事不要告诉他。还有，以后你们无论是谁，都不要再来找我了。我知道。那你可以走了。你可以走了，以后都不用再见了。胡小姐，对不起，雪儿急事给耽误了，已经处理完了。好好，我正在回去路上，马上到啊！哎，雪儿，到底发生了什么事？谁欺负你了啊？舅妈。我不想说，雪儿，舅妈，让他多休息会儿吧，要不他太难受了。月英，麻烦你先送舅妈回去，我想一个人安静的待一会儿，让舅妈再陪你一会儿，好不好？